Hello everyone. Welcome to the session on gender paper one, teaching up to two. Um, so before we begin, let me just introduce myself. I am Aparna Sutramanir. I am an English graduate from the Magistrate of Public University of Delhi. I also completed my post graduation in English literature from the English and Foreign Languages University Hyderabad. And I cleared my net last year again in English literature. So that's all about myself. Now let's begin the paper. So teaching aptitude, I'll give you a brief overview about uh, gender paper. So gender paper, the full name is gender paper on teaching and research aptitude. So run the focus areas on the paper on the teaching and research aptitude. So basically, paper as the same as the number of class in a particular session law or subject to come in and other object research in a skill set in a number of and the lower can a paper as the same as the so by the questions of our review like example types, situation type questions of character by the mother. So our approach and number of paper particular right so. Uh, Gender paper na 10 units on another first unit is teaching aptitude. So let's take a look at the syllabus for teaching aptitude. So teaching aptitude has again six different parts. Each of these parts will be with different aspects of teaching. Right. If we number of delay on another within the first part, that is teaching the concept, objectives, levels of teaching, and characteristics and basic requirements. Right. I share all the classical point to know like learners' characteristics, factors, methods of teaching, teaching support system, evaluation system. All one by one look. This session is the first part. Right. So let's get into teaching. Teaching and basically we are going to school or college. But let's try and give it a definition. Now, what is teaching? Teaching is a process of educating a person with theoretical concepts. Even on a key word is process. What do you mean by a process? It is a series of actions or steps taken in order to achieve a particular end. So, if I am going to go to the end, then process is not just an act. That is a process when there is a series of events involved. Say, I session ahead can when prepare it. That means you have presentation on that. That means you have presentation. I am going to present it. You have to hear it. You have to understand it. And then, when you attempt the test, you are able to use that information. So it is a long process. And even the end, particular end, and then that you see the questions. Our questions are kind of you remember. Okay, this is the concept. And you're able to answer these questions. So that is the particular end that we intend to achieve. So teaching is a process of educating a person. Right. So there happens a knowledge transfer between a teacher and a student. So when we present the information, the presentation results in the transfer of knowledge. Right. So that is the theoretical definition. But concept Right. So let's look at the objectives of teaching. Basically, we have common sense which and identify the objects of teaching. What we learn about it? What we learn about it? What we Right. And that is to help students acquire knowledge. But there is also the intention of shaping the character and behavior. Right. So, we learn about what the schools do. It shapes the character of the students, right? So, now in our session, we have the behavioral change in our session. That you change your attitude towards the paper in general or towards the test in general. So, our behavioral change in our session. So, any teaching session takes place with the objective of changing the behavior of the learner, right? Next, to motivate students to nurture their creative thinking, to develop social skills, the like general objectives of teaching that you can come up with on your own. So, we will be training in the training. Right? 
So next we are going to the most important part of this session that is levels of teaching. Okay, so levels of teaching depends on the current knowledge base of the learner. So if we have a student, we have a knowledge of a subject learner. As a teacher, we have a lot of provide as a learner, learner not to end the matram cheyam, but to end up the base of the time, I'm levels of teaching determine chain, right? So basically, there are three levels of teaching, and these exist in a hierarchy. Ella more level lala, one on top of the other. So one is more important than the other in another easy lana. In the hierarchy lana exists in it, right? So there are three levels of teaching memory level, understanding level, and reflective level. So next, we'll be looking at each of these levels individually, right? Okay. So the first level is the memory level of teaching. Now, this was given by a scholar called Herbert. And hence, it's called the Herbert's method of teaching. So in the other memory level, it is a thoughtless teaching. And it happens at the lowest level. So Cherry classical teacher namakwanita A B C D. And then A B C D Namala our tone ling in a particular right. So Namala de tune A B C D F G are part to all a particular. And then rote learning. Right. Are they both one, two, three? Ella Namaluru mindless, thoughtless process learner, but it's on another. Teacher of Parainu, teacher of Paraina, the world number daily practice, and then the number of the by heart to Adigan. And then memory level of learning. So basically, primary classes. Lowest level of classes is a method, a level of teaching. Right. So, uh, the teacher intention is training the memory of the student. Basically, student is not expected to think on their own, but just remember what is being taught. So, memory is trained. Put it in the shakti. Train another. We need to show the Kimbo or the Dicam Patana, and the Ladan intention. Adonta and a Iduru teacher centric process under a teacher centered uh, level of teaching on a memory level. Right. So teacher on a me, teacher class in a very no or a sequential order with present information present in no student are they order ladder padicuno repeat in no. right. So even a key word is. Teacher centered and sequential presentation. Now, the sequence is important because if we ABCD, we are a student. If we are DCBA, we are a student. Because we are a student. 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 So, sequential presentation is important. So, run the keywords in the kind of memory level teacher centered and sequential presentation. So, the teacher presents information and facts in a systematic, systematic manner in order to develop the memory of the student. And students in the uh, role and then will very passive role. They just have to memorize the content and reproduce them. So, student in the Bhagatanala Muna keywords will be recalling, recognition, and Retention. Right. So, other uh, repeat, you know, or third come but you know, other ball a country and yell, then you know, the manasilaka and put a keeper, then a question such over the kimba, they will reproduce him. Right. So, idana memory level of teaching. Now, let's look at the next level. So, once the student has the basic knowledge out of memory level, we get into the next level that is understanding level. So this is also called the Morrison's method. It is also a more thoughtful level of teaching. Even a teacher in the intention is subject knowledge of Kutil on Daka. So student has to understand in the honor, in the honor, in the Kutiki Manasilana and all of the Shitlani with a teacher class at another. Memory level for a just by her to Edisa for a share in the honor, not another, are new and all of Adana. E understanding level on down it. So two levels, understanding and applying. So uh, say for example, memory level, we are learning apple and apple. 
ഓറഞ്ച് മരത്തുനിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നു സോ ഇത് മെമ്മറി ലെവലിൽ കുട്ടി ബയഹേർട്ട് പഠിച്ചു ആപ്പിൾ വീഴുന്നു ഓറഞ്ച് വീഴുന്നു എന്നൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ടീച്ചർ പറയാണ് ഗ്രാവിറ്റി കാരണം ആപ്പിൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നു ഓറഞ്ച് താഴേക്ക് വീഴുന്നു സോ കുട്ടി തന്നെ പിന്നീട് പറയാൻ പറ്റും ബോള് താഴെ മോളിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് വീഴും വൈ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി സോ ദ സ്റ്റുഡൻറ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് റൂൾസ് റൈറ്റ് സോ gravity causes things to fall down so the student knows the rules and he will be she, he or she will be able to relate it between facts right so your understanding student otte kana cheynathu right so here again although there is an active role of the teacher the subject is the important thing here subject ilana subject kuttike manasilava ennalladana ivide main so keyword is subject centered teaching right പിന്നെ ഫോക്കസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഇസ് ഓൺ ദ മാസ്റ്ററി ഓഫ് ദ സബ്ജെക്ട് സോ സ്റ്റുഡൻറ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു യൂസ് ദ സബ്ജെക്ട് ഓൺ ദയർ ഓൺ സോ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഓഫ് ദി ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഡെവലപ്സ് സോ ദ സ്റ്റുഡൻറ് യൂസസ് റീസണിങ് ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻ റൈറ്റ് സോ ഇതിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഗിവിങ് എക്സാമ്പിൾസ് or swandam uh, words il explain cheya relationship identify cheya so ingante questions okka vechittana nammulu ee oru ee oru level of teaching la student in understanding alakka right ivadi sequence is important but more importantly when we present is wrong the student will be able to understand that okay there is something wrong here right aa oru level of understanding ilana ee teaching nadakkunnu right next is reflective or hunt's method uh reflective method works only after memory and understanding level of teaching is completed our level of our and levels in shesham mathrame reflective level of teaching namaku cheyan pattullu why because memory level le kutti no kuttike facts okke ariyam അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിൽ കുട്ടിക്ക് ഫാക്ട്സും റൂൾസും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള അറിവ് കുട്ടിക്കുണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ദേ ആർ കേപ്പബിൾ ടു ഹാൻഡിൾ തിങ്സ് ഓൺ ദയർ ഓൺ ടീച്ചർ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗൈഡൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ സോ അതാണ് അപ്പർ തോട്ട്ഫുൾ ലെവൽ സോ ദ സ്റ്റുഡൻറ് യൂസസ് ഓൾ ദ ബെസ് തോട്ട് ഫേക്കൾട്ടീസ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തിങ്സ് ഓൺ ദയർ ഓൺ റൈറ്റ് ഇവിടെ ടീച്ചറിൻ്റെ റോള് വളരെ മിനിമലാണ് it is also known as the introspective level because the student reflects on their own so given a subject the student reflects on their own so idana as research students this will be the level of uh, teaching that we expect right that students will be able to reflect on their own so idile use in the faculties and they can analyzing evaluating and creating so teacher and then provide a teacher will provide a problem right so it is a problem centered and student centered teaching here and the keywords are important problem centered and student centered teaching so teacher will provide a problem the student on their own they will understand the problem and then their thought process is towards solving the problem so i want to and ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ബിക്കം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റൈറ്റ് ഒറിജിനൽ തിങ്കിങ് ഇസ് എ കീ വേർഡ് ഹിയർ സ്റ്റുഡൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പ്രോബ്ലം സോ സേ വെൻ യു ഡൂയിങ് ആർ പി എച്ച് ഡി ആൻഡ് ഓൾ ദിസ് ഇസ് എ ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് റൈറ്റ് സോ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ഈ ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിൽ ബി മോർ അബൌട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ബിലീഫ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഒരു ഓൾറൗണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവുക ഹൗ ഡു വി അപ്രോച്ച് എ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദാറ്റ് ഫോക്കസ് ഇസ് ഓൺ ഓൾറൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ദെൻ ദാറ്റ് ഇസ് എ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് റൈറ്റ് സോ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ലെവൽസ് ഓഫ് teaching now this is an important topic for your test so maybe let's look at some of the sample questions so that we have an understanding what we are studying for right okay so this is a sample question let's look at the question 
the emphasis in memory level teaching is on which of the following? A, organization of thoughts and ideas. B, seeing of relationships among facts. C, critical thinking. D, analyzing principles. Right. Now, either or sample question, Anna, which comes from levels of teaching. So, this is the memory level teaching. We have keywords to identify keywords. Right. So, analyzing principles is not an option by because memory level is rote learning. By heart, so analyzing, not an option. Critical thinking, not an option. Seeing of relationships among facts. No, relationships are the level learner. Understanding level learner. So, memory level learner. Organization of thoughts and ideas. That is sequential presentation varana keyword. Right. So, organization of thoughts and ideas. Let's look at another question. Okay, in the June 2020 the question, Anna. In which level of teaching the teacher's role is more active rather than being interactive? Okay, this is the understanding level. Teacher is present, but the student is able to establish relationships, right? Reflective level is student-oriented and problem-centered teaching. So, definitely teacher doesn't have an active role. Autonomous development level has no teaching involved at all. So, memory level is where the teacher is more active. That's why we memory level keyword teacher-oriented, teacher-centered teaching, right? So, these are the questions that we'll be having. So, uh, we focus more on the key levels, a key focus on the key terms while studying the levels of teaching, right? So now we looked at memory level, understanding level, and reflective levels, the three levels of teaching, right? Now we look at the characteristics of teaching. This is very generic, the valid is generic, we all know Namala and Danur teacher and expect another and another. That's the basis of the quality teaching uh, and the characteristics. After a lot of research, Alton Lee in 2003, they came up with 10 characteristics of quality teaching. We'll just go through it, uh, just have an idea of what the ideal teacher should look like. Right? This is not very uh, important in exam point of view, but we'll give it a glance. Right? Uh, right. So the first one is a focus on student achievement. So students in the end of no students end on an aid another teaching process. Nala dana teach and importance. Nala the teacher where they may now on the Right. Next pedagogical practices that create caring, inclusive, and cohesive learning communities. Either learning community and all term important. Anna. Teachers very often tend to. Focus on teaching alone, right? Teacher in the role of math from focus, say that prepare a tendency teachers and down. Paksha, the focus of quality teaching should be creating self sufficient learning communities. So, students should be able to care for each other, in, be inclusive and cohesive, right? So, or a student in a or a pressure on any where or a student to other help pay the. That's all we have to do with the community creating and teacher. Right. It's not a good thing. If you want to do it, you can do it. If you want to do it, you can do it. If you want to do it, you can do a learning community. Now, the teacher will go to the side. If you want to do it, you can do it. If you want to do it, you can do it. If you want to do it, you can do it. So that is how a learning community is formed. Right. Next, effective links between school and the cultural context of the school. So, teacher becomes a representative of the school. Next is quality teaching is responsive to student learning processes. So, students etra matram padikyunnu, etra matram avarikku manasil avannu. Enna ladhina, base edhatana, nammada teaching process evolved avandad. Nammala class edhattu ondu kuwa, students vera line lu kuwa. But it's not quality teaching, right? So, how much they are understanding? teaching progress Next, learning opportunities are effective and sufficient. For a student, a very, very brilliant student, 
ആ ബ്രില്യൻസിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ലേണിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഇനഫ് റൈറ്റ് വി ഷുഡ് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്ക് ആൻഡ് കോൺടാക്ട് സപ്പോർട്ട് ലേണിംഗ് സൈക്കിൾസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക്സും എല്ലാം ലേണിംഗ് സൈക്കിളിനെ മാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് കരിക്കുലം ഗോൾസ് ആർ എഫക്റ്റീവ്ലി അലൈൻ സോ വി ഓൾ ഫോളോ അ കരിക്കുലം ആ സിലബസ് ആ ഗോൾസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ടീച്ചിങ് ആണ് നമ്മുടെ പെഡഗോജി സ്കഫോസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ സ്റ്റുഡൻസ് ടാസ്ക് എൻഗേജ്മെന്റ് സോ സ്റ്റുഡൻസ് ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പെഡഗോജി പ്രൊമോട്ട്സ് ലേണിംഗ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ മെത്താ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് തോട്ട്ഫുൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡിസ്കോസ് സോ ആസ് ഐ സൈഡ് ഏർലിയർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ലൈക്ക് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ദ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു think on their own about their learning about their orientation towards learning and everything right teachers and students engage constructively in goal oriented as- assessment ivada rendu terms important ana constructive and goal oriented assessment why constructive say nammal or test koduthu the student failed miserably so nammade കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ ബി മോട്ടിവേറ്റഡ് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ പഠിച്ച് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് അത് ചെയ്യണം അത് അറിയാനുള്ള വിഷയമാണ് അത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ക്രിറ്റിസിസം ഇസ് നോട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ഫയസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ ബി ഡിമോട്ടിവേറ്റഡ് ഇനി ആ സബ്ജക്ട് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് പഠിക്കുക വേണ്ട എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് റൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ടീച്ചിങ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ് ബി given constructive criticism and the assessment should be goal oriented chuma market to povanulla assessment alla should be towards a goal nammal aa student inde ed aspect aanu assess cheynathu right it should have a goal so angante assessment a irikana so these are the 10 characteristics of teaching uh, basically to give you an idea nammada malayalam cinema il okke ullo oru ideal teacher situation will be like മാണിക്കക്കല്ല സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജ് ചെയ്ത ഒരു റോൾ ഉണ്ടല്ലോ വിനേന്ദ്രൻ മാഷ് സോ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തത് അതൊക്കെ ഒരു ഐഡിയൽ ടീച്ചറിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അല്ല ചാക്കോ മാഷ് ഇസ് ദ ഡയറക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് വിനയ ചന്ദ്രൻ മാഷ് ലെവൽ ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് എ ഫൈനൽ സെഗ് ഒരാള് വേണം അതല്ല കുട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കാം പക്ഷെ അത് പഠനം മാത്രമാണ് പഠിപ്പിക്കലില്ല ടീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലേണർ ഓബിയസ്ലി പഠിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം ദ ലേണർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സബ്ജെക്ട് ഒരു സബ്ജെക്ട് ഒരു വിഷയമാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ വിഷയം പഠിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിക്കലാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗോസിപ്പ് ആണ് റൈറ്റ് സോ ദ ഷുഡ് ബി എ സബ്ജെക്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എൻവയൺമെന്റ് this is extremely important for teaching ed environment il namaku padipikkan pattilla ed environment il padikkanum pattilla so uh, environment for teaching is very important again manike kalla cinema il vinay chandran maash varunathinu munne school okke aage paridhaabagaram aayirunnu so vanna vaada teacher cheyna oru nalla teacher cheynathu he changes the environment of the school paint adikunu chedigalu nadunu so that sets the mood for teaching right that results in better teaching and better learning so the environment is extremely important it is a basic requirement for teaching so that is the four basic requirements for teaching that is the teacher the learner the subject and the environment right now with that let's have a quick glance of what we did today uh, so let's look at the summary of today's session so we learned what teaching is that is a process of educating someone with theoretical concepts we looked at some of the objectives of teaching and uh, one main important objective is to bring about change in behavior then we looked at the three levels of teaching memory understanding and reflective levels of teaching we also looked at two sample questions then we looked at what the characteristics of quality teaching are and we 
we realize that one of the important quality is to create an inclusive and cohesive learning community. And then finally, we looked at the basic requirements for teaching. That is the teacher, the learner, the subject, and the environment. So with that, we come to an end of today's session. Hope you learned something and hope you'll be able to use it for your test. Thank you.